մի մեծ անտառի բերանում ապրում էին միաղքատ փայտահատ ու իր կինը։ Երկու երեխա ունեի, տղայանը հենզել էր, աղջկանը գրետ է։ Առանցեն էլ պակասության մեջ են լինում, թանկությունն էլ որ ընկնում էին կողմերում, իրենց օրվա հացնել չեն կարողանում ճարեն։ Մի օր փայտահատակ նոչն ասում է։ Այս ինչպես պետք է անենք, այդ կնիկ, սկի բան չունենք, ինչով պիտի պահենք այս երեխեքին։ Գիտես այ մարդ, արի առավոտը ծեքին երեխաներին տանենք անտարի խորքը, կրակ անենք մի մի կտոր հաց տանք ձեռներն ու այն տեղ թողնենք։ Մենք ետ գանք մեր գործին, ճամփեն չեն գտնի, որ ետ գան տուն, ու մենք էլ կազատվենք։ Չէ, այ կնիկ, ես այդպես բան չեմ կարող անել։ Իմ սիրտը չի տանել, որ ես իմ ձեռքով իմ երեխաներին տանեմ թողեմ անտարում։ Վերջապես գազանները կհարցակվեն, կպատարոտեն նրանց։ Ա, հիմա Այսպես թե այնպես չորսը սել սովամակ կորչելու ենք, այն ժամանակ գնա ու դագաղների համար տաղտակ տարշի։ Բայց էլի մեղ կզգալից խեղ ճերխիքից վրա։ Ասում է պայտահատը կնոչ է թամածայնվելուց հետո, իսկ երեխաների քունը սովից չի տանում, լսում են ամեն բան, ինչ-որ խորտները ասում էր իրենց հորը, աղի աղի լաց է լինում գրետելը ու դառնում հենզելին։ Մենք կորանք հենզել։ Սուս կաս գրետել ջան, դարդ մի անել, ես դրա ճարը գիտեմ։ Եվ ահա մեծերը քնում են թե չէ, հենզելը վեր է կենում, իր շորերը հակնում, դուրը բաց է անում ու ծրկում փողոց։ Լուսինը պայծար լուսավորում էր ու իրենց տան արջև ծրված պիտակ լապուկները արցաթի փողի նման շողշողում էին։ Հենզելը գրանում է ու գրպավներն իշքան տանում է այդ քարերով լցնում է։ Հետո վերադառնում է տուն, գրետելին ասում է։ Հանգիստ կաս քուրիկ ջան, քնիր, աստված մեզ չի կործնիլ։ Ու նորից պարկում է իր անգողնում։ Առավոտը ծեքում է թե չէ, արևածակից առաջ խորտները գալիս է երեխաներին զարթնացնում։ Դեշու տարեք վերկացեք ծույլեր, պատրաստվեցեք, գնանք անտարը փայտ բերելու։ Հետո ամեն մեկին մի մի կտոր հաց է տալիս ու պատվիրում։ Ահա, այս ձեզ տալիս եմ ճաշի համար, հետո էլ ոչինք չեք ստանալու։ Գրետելը հացը դնում է գրպանը, որով հետև հենզելի գրպանները բերն է բերան լիքն էին կարերով, հետո վեր են կենում ու ճանապար են ընկնում դեպի անտարը։ Մի քիչ որ անց են կենում, հենզելը կանգյա առնում ու նայում է ետ, դեպի իրենց խրճիթը ու շարնակ այդպես ետ է մնում։ Հերն ասում է։ Հենզել, ինչ ես դու շարունակ ետ մտիկ տալիս ու ետ մնում։ Հորանջելու ժամանակ չի, ոտները չարժ։ Հայրեք, ես մեզ պիտակ կատվին եմ մտիկ տալի։ Ա, ընդեղ կտուրին նստել են։ Կարծես թե մեզ, վերջին մնաս բարովն է ասում։ Հորդմերը այստեղ խոսքը կտրում է։ Ապուշ, իսկ էլ մեր կատուն չի։ Այն կտուրի վրի սպիտակ ծխնելուժն է, որ փայլում է արևի տակ։ Իսկ հենզելը կտուրի վրա նայելու մասին իսկի չեր էլ մտածում։ Նա ետ ընկնելով իր գրպանի սպիտակ քարեր ներցանում ճամփին։ Հենց որ հասնում են անտարե խորքը, հերն ասում է։ Դերեխեք, փետ հավաքեք, ձեզ համար կրական եմ, որ չմրսեք։ Հենսելն ու գրետելը ցախ են հավաքում, բերում, կրականում։ Խորտները ասում է։ Դերեխեք, դու կրակի կողքին պարկեցեք ու հանգստացեք։ Իսկ մենք գնանք մի քիչ հեռու, փետ անենք, պրծնենք թե չէ կգանք ձեզ էլ կվերցնենք, միասին կգնանք տուն։ Հենզելն ու գրետելը կրակի կողքին նստում են, ճաշելու ժամն էլ որ գալիս է, ամենքն իրենց հացի կտորն ուտում են։ Եվ որովհետև կասնի ձեն են լսում։ Հավատացած են, որ իրենց հերը մոտիկ է, բայց որ թրխկացնում էր, ընկացին չեր, կոջղերը, որ փայտահատը կապել էր մի 4 ծառի, քամուց գնում գալիս զարկում էր ծառի բնին ու թրխկացնում։ Ու այսպես երեխաները երկար երկար նստում են։ Աչքները հոգնածությունից փակվում են իրենց իրենց ու խորը քնում են։ Մինել վեր են կենում, տեսնում են արդեն մուտ գիշերը։ Ո՞նց պետք է անտարես դուրս կանք հենզել։ Հենզելը սիրտ է տալիս։ Մի քիչ կա, ցերես լուսնա կդուս կգա, ճանապարը կգտնենք։ Հենց որ լուսինը դուրս է գալի, Հենզելը քրոջ ձեռքը բռնում է ու գնում իր ցանած քարերով, որոնք արծաթի փողերի նման պսպղում էին ու ցույց տալիս ճանապարը։ Ամբողջ գիշեր այսպես միջև լույս գնում են ու լուսաբացին հասնում են իրենց տուն։ Դուրը ծեծում են, խորտները բաց է անում, ու թեև շատ է զարմանում, որ տեսնում է հենզելին ու գրետելին, բայց ասում է։ Այդ դուք չար երեխեք, այսքան ժամանակ ինչ եք անտառում քնելու մնացել, մենք էլ կարծում ենք, էլ չեք ուզում մեզ մոտ վերադառնակ։ Իսկ հերն ուրախանում է, որովհետև նրա սիրտը ցավում էր, որ իր երեխաներին մենակ անտառում էր թողել։ Մի քիչ ժամանակ անցկինալուց հետո նորից սով են գնում ամեն տեղ, ու նորից երեխաները լսում են, թե ինչպես իրենց խորտները գիշերը հորնասում է։ Էլ ետ ինչ ունենք, ունենք կերանք։ Մենակ մի քես հաց է մնացել, այն էլ որ կերանք, մեր բանը պրծած է։ 
պետք է այս երեխանցը հերացնենք։ Տանենք անտարն, այս անգամ ավելի խորը, որ էլ չկարողան անճամփա գտնեն ու ետ կան։ Թե չէ էլ մեզ փրկություն չկա։ Այս բանը քարի նման ճնշում է հոս ծերտը ու միտք է անում։ Ավելի լավ է։ Եմ մնացած վերջի պատառն էլ բաժանեմ իմ երեխաների հետ։ Բայց ինչ որ ասում է, կինը ոչ մի բան չի ուզում լսի։ Հենց մի գլուխ հայհոյում ու նախատում է։ Հայտահատն էլ, որ մի անգամ արդեն գնոչ է համաձայնվել էր, երկրորդ անգամ էլ պետք է համաձայներ։ Իսկ երեխաները դու մի ասաքնար չեն, բայց բոլորը լսում են։ Մեծերը քնում են թե չէ հնձելը տեղից վերեկենում։ Ուզում է առաջվա նման էլ դի դուրս կնա գրպանները պաշարով լսնի։ Բայց խորտները դուրը փակած է լինում, չի կարող անում դուրս կա, բայց էլի քրոջն ամեն կերպ սիրտ է տալիս։ Լաց մի լինիր, գրետել ջան, դու հանգիս կնիր կեզ համար, աստված ողորմաց է, մեզ չի կործնիլ։ Արևոտը ծեքին, խորդմերը գալիս է, տեղներից վեր կացնում, ամեն մեկին մի կտոր հացի տալի։ Հացի կտորն էլ առաջվա տվածներից ավելի փոքր։ Եվ ահա ընտար գնալիս ճամպին հենձելը գրպանում շահանակ մաներումը իր հացի կտորը։ Շուտ շուտ ետ մնում ու ծանում ետևներից։ Հերն ասում է։ Հենձել, դու կանի կալնես ու չորս կողմի վրա հորանջ ես, ճապ հետ գնա, էլի։ Հայրեք, ես մեր սպիտա կաղավնում են մտիկ տալիս, որ հրեն հա մեր տանիքին նստաց կարծես թե բարև է վրկում։ Հիմար, են իսկ էլ կաղավնեն չի, են սպիտակ ծխնելուզն է, արևիտակ սպիտակին տալիս։ Իսկ հենձել է ճամանակ հացի պշրանքները հենց գծում է ու գծում իրենց ճամպին։ Երեխաներին տանում են անտար, այնպես մի խորը տեղ, որ իրենք երբեք չեին եղեն։ Այնտեղ էլ կրակ են անում ու խորտմերն ասում են։ Երեխեք, դու կես տեղ նստեցեք ու թե քուններ էդ կտանի քնեցեք, իսկ մենք մի քիչ ավելի խոր գնանք, փետ հավակենք, հետո իր քունը երբ որ գործներս կվերջացնենք, կգանք, ձեզ կառնենք ու կերթանք տուն։ Ճաշի ժամը որ գալիս է գրետալի իր մի կտոր հացը բաժանում է հենզելի հետ, որովհետև հենզելը իր հացը ճանապարհին փշրել էր։ Հետո ննջում են։ Իր քունն էլ վրա է հասնում, բայց ոչ ոք չի գալի խեղճ երեխաների ետևից։ Սարտում են կես գիշերին։ Հենզելը սկսում է սիրտ տալ իր քրոջը։ Գրետալ ջան, բասիր մինչև լուսինը դուրս կգա։ Այն ժամանակ Երևան հացի փշրանքները, որ ես ճամփին շաղ եմ տվել, նրանցով կգտնենք մեր ճամփեն ու կգնանք տուն։ Լուսինը դուրս է գալի, թե չէ, երեխեկը ճամփա են ընկնում, բայց ոչ մի փշրանք չեն գտնում, որովհետև թրչունները կերել էին դրանք։ Իսկ Հենզելն շահնակ գրետելին ասում է։ Իշպես էլ որ լինի, մենք կգտնենք ճանապարը։ Բայց ճանապարը գտնել չեն կարողանում, թափառում են մեկ, երկու օր։ Բացվում է երրորդ օրվա առավոտը։ Կեսօրին տեսնում են մի ծառի ճյուղին, մի սպիտակ սիրուն թրչուն։ Այս սպիտակ սիրուն թրչուրը այնպես լավ է երկում, որ երեխեքն ակամայիս մարում են տեղներն ու ականջնենում։ Լրում է թե չէ, թե վին է անում։ Երեխանց կողքիս թրչուն նստում նույս ծարեն։ Երեխաներն էլ նրա ետևից այսպես գնում են, գնում, մինչե որ հասնում են մի տնակի։ Երեխեքը տնակին մոտենում են, տեսնում են ինքը տունը ամբողջովին հացից է շինած, կտուրը գաթայից, իսկ լուսամուտները թափանցիկ շաքարից։ Ահա, հենց սրանից էլ սկսենք, մի լավ քեֆ կանենք։ Ես տանիքից մի կտոր կուտեմ, դու էլ լուսամուտից կեր գրետել, ով գիտի ինչ անուշ է չէ։ Ու հենձելը ծգվում է դեպի վերև, տանիքից մի փոքրիկ կտոր է կտրում, գրետելն էլ կրանում է, սկսում է լուսամուտի ապակին ուտել, հենց է ժամանակ ներսից մի բարակ ձեն է գալիս։ Կրծ, 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 խս, 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 այսով է կրծում տունս։ Երեխեքը պատասխանում են ու առանց սրանից շփոթվելու շարունակում են ուտել։ Հենզելին տանիքն ինքան դուր էր եկել, որ մեծ կտոր կտրեց, իսկ գրետելը լուսամուտից հանեց մի ամբողջ ապակի, տեղն ու տեղը նստեց ու անուշ անուշ ուտում էր։ Մինել հանկարծ դռները ետ են բացվում ու դուրս է գալիս մի պարավկին։ Հենզելն ու գրետել այնքան են վախենում, այնքան են վախենում, որ պատաղները ձեռքներից վեր են գցում, իսկ պարավը գլուխը շարժելով առաջ է գալիս։ Ո՜, երեխեք ջան, այդով ձեզ բերեցես դեր։ Ներս եկեք, եկեք ինձ մոտ կեցեք, մի վախենա, ոչ մեկի վնաշ չեմ տա։ Ասում է, թատիկներից բռնում ներս տանում։ Տանում է լավ նախաճաշ է տալիս։ Հետո էլ հենզել ու գրետելը պարկում են քնելու, այնպես է թվում, թե դրախտ են ընկել։ Դու մի ասի, պարավ է եսպես բարի պաղակուշ է ձևանում, բայց իսկապես մի չար կա խարդ է եղել, ով ճանքն ենք նում, սպանում է, եպում, լապում, այդ նրա համար մի ուրախություն է։ Ե, սրանք արդեն ճանքում ասեն, սրանք էլ ինձնից չեն պրծնի։ Արևոտը ծեքին երեխաներից առաջ արտնանում է ու ինքն իրեն մտածում։ Ոխ հայ, ինչ անուշ պատառներ են։ Հենզելին բռնում է իր ոսկորոտ ձեռքերով, քարշ է տալի, տանում հավանոցը գցում, բանդակավոր դուրը փակում ու թողնում են տեղ գորան։ 
հետո գնում է գրետելի ետևից հրոմ ու ճղճղում է շուտ շուտ վեր կաց ծույլ աղջիկ գնա ջուր բեր եղբորը համար մի որևէ համով բան եփի հրեն հավանոցում փակել են պետք է նրան կերակրել որ մի լավ չաղանա ինձ համար պետք է չաղանա որ ու տեմ գրետելն էլ ուզում է լաց լինի բայց այդ բոլորը զուր էին հնում է սուս ու փուս բառավի հրամանները կատարել ու սկսում է հենզելի համար համով կերակուրներ եփել իսկ իրեն գրետելն բացի չոր ոսկորներից բան չեր տալիս ամեն առավոտ բառավը գնում է հավանոցի դուրը կտրում ու կանչում հենզել մատա տեսը մեկն իր տեսնեմ չաղացել ես թե չէ հենզելը մատի տեղակ միշտ մի ոսկոր էր դուրս մեկնում բառավն էլ որ լավ չեր տեսնում չի կարողանում ջոկի մտածում է որ էս հենզելի մատն է ու զարմանում է թե ինչպես է որ հենզելը իսկ չի չաղանում Էսպես չորս շափատ է անցնում։ Հենզելը էլի մնում է մի հա, բարավի ամբերությունը հակնում է։ Ու էլ չի ուզում սպասի։ Է, հայդե գրետել ջան գնա ջուրբ է, չաղ լինի, թե մի հար մի եւ նույնն է։ Էկուց հենզելին մորթելու եմ, երբ եմ ուտեմ։ Ինչքան է դարտանում խեղճ գրետելը, ինչքան է դարտանում ջուրբ երելիս արտասուք ընջրի նման աչքից թափվում է։ Ողոր մած աստված, դու մեզ օգնության հասնես։ Իրանի թե անտառում մեզ գազանները պատառոտ էին գոնե ես ու հենզելը միասին կլինենք Սուր սիրտդ մի մաշիր մի եւ նույնն է էլ ոչ մի բան չի օգնի Առավոտը վաղ գրետելը պետք է վեր կենար բղին ծկրակին դներ ջրով լցներ ու տակին գրականներ Ամենից առաջ դեռ մի քխված կանենք ես արդեն փորով առել եմ ու խմորը հունց է Ասում է բարավը ու տանում խեղճ գրետելին փրան առաջ կանգնեցնում հրում է դեպի բոցավար փրան վերանը Մտիր գնաց փետերը լավ են դարձած լավ են ներվում խմորը գնդելու ժամանակն է թե չէ Ուզում է գրետել կրանա թե չէ բոթի գծի փուրը ծածկուցը տնի որ գրետելը փրում խորովի հետո հանի ուտի բայց գրետելը գլխի է ընկնում թե բարավի մտքում ինչ կա Ասում է Ես չեմ իմանում ինչպես անեմ որ մտնեմ մեջը Հիմա արան ասում, չես տեսնում ա հագին փրան բերանը, ըհը, մտի կարա, քի չէ մնում ես էլ մտնեմ մեջը։ Ու ճիշտ որ տմտմբալով մոտենում է փրանը, մինչև անգամ գլուխն էլ փրան բերանից ներս է կոխում, այստեղ գրետելը հանկարծ ետևից այնպես է ներս փոթում բառավին, որ ընկնում է փրան մեջ, իսկ ու ետևից ածկոցը ամուր դնում է ու փակիչը ետևից գցում։ Բարավը որնում է, ոնց է որնում, բայց գրետելը ետևազում ու անխիշ վուհուկն էլ այսպես հերվում է բրծնում։ Գրետելը իսկ ու վազում է հենզելի մոտ, հավանացի դուրը բաց է անում ու աղաղակում։ Հենզել, Հենզել, մենք ազատվեցինք, չար բարավը կործանվեց։ Հենզելը դուրս է թռչում, ոնց են ուրախանում երկուսով, ոնց են ուրախանում, գնում են մտնում բարավի տնակը, իսկ բարավը տնակի բոլոր անկյուններում դարձած է լինում մարգարիտով ու անգին քարերով լիքը սնդուկներ։ Ես մեր դրանք հարերից հոավելի լավն եմ։ Ասում է Հենզելն ու գրպանները ինչքան որ կտեղանի, լցնում է, իսկ գրետել նասում է։ Ես էլ եմ ուզում մի բան տանել տուն։ Նա էլ կոկնոսն է լսնում պռնգե պռնգ։ Դեի մի գնանք, հերանանք ստեղից, քանի դեռ լույս է, պիտի դուրս կան, այս կախարդված անտառից։ Մի քիչ որ ճանապարհ են կտրում, հասնում են մի գետակի։ Մենք ինչպես անցնենք այս գետում, ոչ անց ունի, ոչ կամ ոչ։ Գոնե մի նավ ակել չկա։ Ահա մի սպիտակ բադիկ է լողում։ Արի խնդրեմ գուցե մեզ օգնի անց կացնի։ Բադիկ, բադիկ, սիրուն բադիկ։ Լող դուր դեպ մեզ, արի մոտիկ, շվարել ենք հենզելն ու ես, արքո մեջքին անց կացրում ես։ Բադիկը մոտենում է ափին, հենզելը նստում է բադիկի մեջքին ու քրոջը կանչում, որ նա էլ կա։ Ջուրը որ անց են գնում ու մի քիչ ճանապար են գնում, անտառը ծանոթ է թվում։ ու վերջապես նկատում են իրենց հորական տունը։ Այստեղ սկսում են վազել ինչքան ոտներում ուժունեին։ Ներս են մտնում, ու գնում են իրենց հոր վիզը։ Հերն էլ մի հանգիստ շամ չեր ունեցել նորվանից ինչ երեխեքին թողել էր անտառում, իսկ խորտները արդեն մեղրել էր։ Գրետելը իր գոգնոցը բաց է թողնում, ու միջից եղածը հոր առաջին շուր տալիս։ Այնպես որ մարգարիտներն ու անգին քարերը շաղ են անցնում տնովը մի, իսկ մի սկողմից էլ հենզելն է բուրն է բուրհանում ու թափում իր գրպաններից։ Այստեղ էլ ամեն ցավ ու հոգս վերջանում են ու ապրում են միասին ուրախ ու անհոգ։ 